असलम आज का ब्रांड न्यू व्लाग मेरे कराची से लाहौर तक के ट्रेन के सफ़र पर मुश्तम है ये सफ़र मैंने कराची से लाहौर तक 33 थ्री अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस पर 30 मई 2020 को किया था सबसे पहले मैं पहुंचा कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर लिमिटेड ट्रेन ऑपरेशन की वजह से यहां पर रश भी कम था और मेरी फेवरेट स्नैक्स शॉप रहमत शीरी भी बंद थी खैर फिर हम पहुंचे प्लेटफॉर्म नंबर सेवन पर जहां पर 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस पहले से मौजूद थी और लोग अपनी अपनी कोचेस की तरफ गामजन थे अपनी कोच में सेटल होने के बाद मैं पहुंचा आज के हमारे लोकोमोटिव के पास जिसने हमें कराची से लाहौर तक लीड करना था आज हमारी लीड पर जेड सी यू था जो कि 3000 हजार हॉर्स पावर का डीजल लोकोमोटिव है ये लोकोमोटिव चाइना से इम्पोर्ट किया गया है और पाकिस्तान रेलवे के फ्लीट में एक बेहतरीन इजाफा माना जाता है पूरे चार बजे हमारे सफर का आगाज हुआ और आहिस्ता आहिस्ता हमने कराची कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म को गुड बाय कहा आज के इस सफर पर मेरे सिबलिंग्स भी मेरे साथ थे जिसकी वजह से सफर अच्छा गुजर रहा था कराची यार्ड में बदलते हुए ट्रैक्स की आवाजें हमेशा से ही मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कराची और हैदराबाद के दरमियान झिम्पीर के पास मौजूद ये हवा से बिजली बनाने वाले पिन बिजली घर ट्रेन से बहुत ही अच्छा मंजर पेश करते हैं कुछ देर में हम कोटरी रेलवे स्टेशन के नजदीक पहुंच चुके थे लेकिन हमेशा की तरह कोटरी यार्ड की स्लो स्पीड रिस्ट्रिक्शन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कोटरी स्टेशन पर पहुंचे और फिर कुछ मिनट्स का अनएक्सपेक्टेड स्टॉप करने के बाद आगे रवाना हुए कोटरी स्टेशन से थोड़ा सा आगे ही कोटरी की वॉशिंग लाइन्स और सिक लाइन्स मौजूद हैं जिनको क्रॉस करते साथ ही दरियाए सिंध और उस पर मौजूद मेहरान ब्रिज आ गया जैसे जैसे गर्मियां अपने जोबन पर आएंगी और शुमाल में पहाड़ों पर बर्फ पिघलेगी फिर इस दरिया में पानी का बहाव बढ़ता जाएगा कोटरी के बाद आता है हैदराबाद और हैदराबाद आने से कुछ देर पहले मेरे एक बहुत ही पक्के दोस्त नौमान ने फोन पर आगाह किया कि वो मुझसे मिलने के लिए आएगा चुनाचा मैं डब्बों के बीचों बीच से होता हुआ पहले डब्बे में पहुंच गया ताकि हैदराबाद आते साथ ही उससे मिल सकूं हैदराबाद आने के बाद मेरा दोस्त नमान भी पहुंच गया और हमेशा की तरह मेरे लिए हैदराबाद की मशहूर बिरयानी और ठंडा थादल शरबत लेकर आया था ईद मिलने और इधर उधर की बातें करने के बाद जल्द ही ट्रेन हैदराबाद से रवाना हुई और हमेशा की तरह स्टेशन छोड़ते हुए ट्रैक्स की वाइब्रेशन की साउंड को इंजॉय किया जो मुझे किसी म्यूजिक की तरह सुनाई देती है हैदराबाद से रवाना होने के बाद बिरयानी से उठती हुई खुशबू की वजह से ज्यादा देर रहा ना गया और फौरन ही उसके साथ पूरा पूरा इंसाफ किया नवाबशाह के आसपास किसी जगह आसमानी बिजली और ठंडी हवा के साथ साथ हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ गो के ये थोड़ी देर का ही था लेकिन मौसम को खुशगवार कर गया पूरे रात 12 बजे अपने टाइम से तकरीबन एक घंटा लेट हम रोड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे सबसे पहले रोड़ी पहुंचने के बाद पहला काम मुंह हाथ धोया और अपने ऊपर से कई किलो मिट्टी उतारने के बाद स्टेशन की रौनकों का जायजा लिया 
रोड़ी रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह फुल लाइवली मोड में था आप भी यहाँ की रौनकों को मेरे साथ एंजॉय करें इधर के स्टे के दौरान हमारे अपोजिट प्लेटफॉर्म पर दो एक्शंस भी हुए नंबर एक 41 वन अप करक्रम एक्सप्रेस का डिपार्चर और नंबर दो 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस का अराइवल जी ई यू लोकोमोटिव के साथ रोड़ी स्टेशन के बाद नींद ने सताया तो सोने के बाद अगली आंख खुली जब मुल्तान नजदीक था सुबह सुबह तकरीबन सात बज के मिनट पर मुल्तान कैंट स्टेशन पर हमारी गाड़ी एंटर हुई यहाँ ये बताता चलूं कि नॉर्मल रूटीन में 33 थ्री अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस का रूट बजरिया मुल्तान नहीं है बल्कि आजकल लिमिटेड ऑपरेशंस की वजह से इसका रूट बरास्ता मुल्तान डाइवर्ट किया गया है मुल्तान पर भी काफी रौनक थी और सुबह सुबह के नाश्ते चल रहे थे नाश्ते के साथ साथ रंग बिरंगे फैंसी बर्ड्स को भी देखा जो कार्गो होने के लिए मौजूद थे मुल्तान से रवानगी के बाद खाने वाल को भी स्लो स्पीड में क्रॉस किया क्योंकि आजकल लिमिटेड स्टॉप्स की वजह से इधर का स्टॉप भी खत्म किया हुआ है मुल्तान के बाद फिर साहिवाल आया जिसको पाकिस्तान का लंबा तरीन प्लेटफॉर्म होने का एजाज हासिल है और इसकी बिल्डिंग भी हाल ही में रेनोवेट की गई है साहिवाल के फौरन बाद हमारी ट्रेन यूसुफ वाला कोल प्रोजेक्ट के सामने से गुजरी जो ट्रेन से काफी साफ दिखाई देता है इस मंसूबे के तहत कोयले से बिजली की पैदावार की जाती है लाहौर आने तक इकोनॉमी क्लास मिट्टी से भर चुकी थी खैर आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और हमारी किस्मत के हमारी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर दो दिया गया और हमारी कोच ठीक एग्जिट गेट के सामने आकर रुकी बाहर निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और तमाम मुसाफिरों की तरह हम भी अपने घर की तरफ चल दिए उम्मीद है आपको आज के सफर का ब्लॉग भी पसंद आया होगा इनशाला दोबारा जल्द ही मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज